Hello and welcome to yet another exciting episode of Taste Time. പ്രണയിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണില്ല ഓരോ ജനറേഷനിലും അവരുടേതായ പ്രണയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പറയാതെ കേൾക്കാനും കേൾക്കാതെ കാണാനും കാണാതെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രണയം എത്ര എത്ര പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും കണ്ടാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല പ്രണയ കഥകൾ ഒരു പ്രണയ ദിനം കൂടി എത്താറായി പഴയ കത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് വാട്സാപ്പ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു പ്രണയ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ടൈമിലെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടുനോക്കാം ഹലോ നമ്മളിന്ന് അക്കോട്ടിക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിസോർട്ടിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ വട്ടവും സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാറ് ഇന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഷെഫ് കണ്ണൻ ഷെഫ് ഇവിടെ എത്ര നാളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊള്ളമായി രണ്ട് കൊള്ളം രണ്ട് കൊള്ളം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡാണ് നാടൻ ഫുഡ് നാടൻ ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും നാടൻ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോറിനർ വന്നാലും ടൊമാറ്റോ <laughs> ചില്ലി പൗഡർ ടർമറി പൗഡർ ജിഞ്ചറ് ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളി ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി സോൾട്ട് കരുലൂസ് ഓക്കെ ഷെഫ് മലയാളിയാണോ സംസാരിച്ചത് വെച്ച് എന്തോ ഭാഷയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു അമ്മ മലയാളിയ അച്ഛൻ തമിഴ് അതെ ചെറിയൊരു തമിഴ് എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഒഴിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇടാണോ അതോ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേപ്പില ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി മതിയോ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വണക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വയറ്റി എടുക്കണം എനിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്മീൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത വന്ന് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് മതി പിന്നെ മുളക് പൊടി മതിയാവോ മതി മതി ധാരാളം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന ആ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം വെള്ളമാണ് ഇല്ലേ അടുത്ത വെള്ളം സാധാരണ വേറെ പല ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചെമ്മീൻ പ്രത്യേകം വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും വ്യത്യാസം നമ്മള് വേവിച്ചാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കളയും അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ടേസ്റ്റും വേണം ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പച്ചക്കിടുന്നത
അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഡിഷിൽ തന്നെ കിട്ടും അത് കൂടുതലും ടേസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇടണം ചെമ്മീൻ ഇടണം ഈ സമയത്തിന് ഇപ്പം ഇടാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വെന്ത് കാണുമോ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയി കാണുമോ റെഡി ആയി നോക്കാം ആ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വെള്ളം ഒക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റണ്ടേ മാറ്റാം മാറ്റാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടി മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഗാൻസായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ ഇപ്പം കാണാം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്ത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ തേങ്ങാക്കൊത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ അതേ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കാം അതിൽ വന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ചുമന്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇഞ്ചി സോട്ട ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി തക്കാളി ഇച്ചിരി സോട്ട ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചൂടാക്കുക വെള്ളം പൊളിക്കുക വെള്ളം പൊളിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കേണ്ടിരിക്കും അത് വെന്നതിന് ശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി വളരെ ഇഷ്ടായി കാരണം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇട്ടാതെട്ടാ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല അസലായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം എനിക്കിഷ്ടമായി ഷെഫ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടായോ അല്ല പുള്ളിക്കും ചെമ്മീനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇത് പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഒരു പുതിയ വിഭവം കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നും ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി കണ
അപ്പൊ ഷെഫ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഷ് പരിചയപ്പെടുത്തി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ നോക്കാം ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണല്ലേ ബോൺലെസ് ബോൺലെസ് ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പിങ്ങറിൽ ജൂളൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സവോള പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് തക്കാളി ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ക്യാപ്സിയം വന്നിട്ട് റെഡും വേണം ഗ്രീനും വേണം പിന്നെ സലറി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ കോക്കോട്ട് മിൽക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം ചൂടാവണല്ലേ ശേഷം ായിട്ടൊന്നും <laughs> 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 ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും പകുതിയും വേണ്ട അപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ മതിയോ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്ത് തേങ്ങാപ്പാലില് മൊത്തം ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാലിൽ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ മതി മതി ഇതെന്തോ വരുന്നു ഇച്ചിരി നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഓക്കെ ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ 
സാധാരണ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം എന്താ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വേവിക്കാവും എല്ലാം കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തിന് ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ അവസാനം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല അല്ലേ പോകത്തില്ല പോകത്തില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ അടുത്ത അടുത്ത് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഓണി സ്പ്രിംഗ് ഓണി ഒരു അറസ് നമ്മള് ചിക്കൻ റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് റെഡി അക്വാട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാം ഓക്കെ അക്വാട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സെലറി പച്ചമുളക് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവ ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുക ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കുറുമ ചിക്കൻ കുറുമ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ കുറുമയിൽ വേറെ പല മിക്സുകളും ചേർക്കും പക്ഷെ ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ ചിക്കനുമായിട്ടുള്ള മിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട ഈ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഷെഫിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി രണ്ട് ഡിഷുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പം ഇനിയും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല നല്ല ഡിഷുകൾ ഇനിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം വളരെ കാലമായി ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ കത്തെഴുതുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ കത്തൊന്നും വായിച്ചു കണ്ടില്ല ചേച്ചി ഏതായാലും വിഷമിക്കണ്ട ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൊച്ചുമകൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഈ കത്ത് വായിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അമ്മിണി ഫ്രം കൊല്ലം ചേച്ചി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കോക്കനട്ട് ബോൾസ് ചേരുവകൾ ബിസ്ക്കറ്റ് തരിയായി പൊടിച്ചത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം തേങ്ങ ചെരുവിയത് നൂറ് ഗ്രാം ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടിൻ ഐസിങ് ഷുഗർ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ഒരു വലിയ ബൗളിൽ ഒന്നാമത്തെ ചേരുവ യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തിളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം മിശ്രിതം നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം പുറത്തെടുത്ത് ഉരുളകളാക്കി ഐസിങ് ഷുഗറിൽ ഉരുട്ടി വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകളും റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം to the producer taste time asianet communications limited nh bypass junction palari vattam cochin 682025 innatha taste time episode wind up cheyanulla samayamayi pudhiya ruchi kootukalumayi namukku adutha episode il veendum kaanam till we meet again this is rosen jolly signing off bye